。喂，王老板，这么早啊？啊，什么？不，那我的工资呢？喂，喂。说一下，我真的很需要这份工作。你的工资？老板什么时候来啊？我想自己跟他解释一下。啊，嗯记得要还回来哦，不然要扣押金的。给我点时间，我会尽快凑齐的。呃，呃，那好吧，那就先这样吧。啊，再见啊。哎，再见。福无双至，祸不单行。这下真的要身无分文了。一杯咖啡，啊，一片粗麦面包。嗯，你来的真巧，我们这儿刚进一批新鲜的咖啡豆，这边刚煮上。要不然你先去做，我等一下给你送过去。哎，不用了，我在这边等就好了。嗯、你上班的地方一定离这儿很近吧？啊，不近。那就是你住的地方离这儿很近，也不近。嗯，不好意思，嗯，我自我介绍一下吧，我叫叶静文，我爸姓叶，我妈姓文，他们都是搞学问的，希望我不要太吵，所以叶静文。你好，王立川。你好，你好。嗯，咖啡好了，然后这个是我送你的饼干，这个味道不错哦，尝一下。谢谢。哦，对了，呃，小秋什么时候上班呢？哦，你找他有事啊？啊，没事，问问看。嗯。他辞职了。哦，谢谢，没事。嗯，嗯
那个醋麻面包，我等一下给你送过去啊。立川，小秋，嗯，我在客房捡到了一个发夹，上面有一个银色的爱心，是你的吗？啊，是我的，那是我弟弟送我的。啊，呃，我去了咖啡店，听说你辞职了，出了什么事呢？主主要是因为期末嘛，时间挺紧张的，而且我还想拿奖学金，所以就没有时间打工了。那，那你生活会有困难吗？不会不会，我平时还可以接到一些临时翻译的活。要不这样吧，嗯，你来帮我，我正好想找一个中文老师。<笑>王立川，你确定不是在搞救济吗？啊，救济？我真的是想找一个中文老师啊，而且我觉得你还蛮适合的。如果你真的需要的话，我当然乐意效劳了。那一周两次，费用按小时算。我不收钱，怎么能收钱呢？你帮了我那么多，我可以免费的给你做中文老师，义务的。不收钱怎么可以呢？那你要实在过意不去呢，我教你中文，你帮我改一下论文好了。我们一周见两次，我教你九十分钟的中文，你帮我改三十分钟的论文，怎么样？好，那我们明天开始。嗯、呃，下午一点怎么样？好，那明天下午一点在我们学校图书馆一楼阅览室等你。你到了给我打电话。好，那明天见。明天见，拜拜。让一下，先生，图书证。没有图书证的话，你可是进不去的。哦，我没有图书证，我是来找人的。哦，那不能进。嗯，我我打个电话吧。好。您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。The number you have dialed can. 您好。您拨打的电话暂时无法接通，请稍。哎，王先生。啊，叶。叶静文。啊。你怎么有空来学校啊？呃，我是来办点事的。啊，嗯，你是来找谢小秋的吧？啊，嗯。嗯。小秋他不在，他出去了。嗯，他出去了。嗯，他的手机也不通哎。哦，嗯，他好像有个高中同学来上海找他玩，他去火车站接人了。您的事儿急吗？啊，不急。我是来学中文的。学中文啊？那你可找对人了，我就可以教你。我呢有全国普通话的一级证书，全市的演讲比赛还拿过第一名，教你足够了。没没关系，我已经跟小秋说好了。那那一个老师够吗？学语言的密集度越高越好，你有没有想过请两个老师啊？这样吧
。我哥也在上海，我觉得他也需要一个中文老师。呃，这是他的名片，你跟他联系一下吧。嗯，你哥啊？嗯。谢谢，不客气。那我先走了，我还有点事。嗯。哦，拜拜。已经过了半个小时了，丽春怎么还没来啊？手机坏了，我一定是错过立川的电话了。嗯、我想问一下，这个手机可不可以修啊？这个啊，坏了，嗯，坏了，再换个新的吧。啊，可是就碰了一下，你看这边这都没坏啊。这再高级的手机呀、啊，都经不起摔，何况是你这种牌子是吧？在我这看一下吧。看你是学生，给你打个折，怎么样？嗯，这款还这款都挺适合你的。算了，不用了，谢谢啊。哎，小秋，可算找到你了。师姐，电话怎么打都打不通。哦，我手机坏了。啊、哦，销关有个急火口译。嗯，你估计也没什么时间准备了，有空吗？有空啊，几点钟啊？他说如果找到你的话，让你三点钟在图书馆门口等他。哦，时间差不多了，我还得准备准备。他有说要去哪吗？是一家画廊的开业典礼。那你对绘画、艺术之类的词熟不熟啊？嗯，你开朗记录我都不知道该怎么说哎。别露怯。为了把你推出去，我可是夸下海口了。我说你舅舅是著名的画家，从小就是在艺术的熏陶下长大的，对于中西画派都了如指掌，如数家珍。啊，吹牛不上税啊！手机能不能借我用一下？好，那给，谢谢啊。嗯。喂，立川。我今天去找你了。那个我手机坏了，所以我没有接到你的电话。因为我自己也不知道啊，我还在那里一直等你。嗯，你同学说你去车站接人。什么？就是你在嗯，在咖啡厅一起工作的那个叶小姐。我哪也没去，我一直在那里等你的。啊？我今天下午有点忙，改明天好吗？同样时间。好，那明天咱们老地方见吧。好，明天见，拜。再见等很久了，嗯，还好。你师姐说你对绘画很熟，是不是？啊，还可以吧。哦，这是今天的资料。哦，你今天的任务是要陪同一个叫 David 的美国画家，这里面有关于他的画风、流派、师承以及作品的销售状况，还有，今天画廊的老板是我亲戚，是上海有名的本土画商。这么多资料，两个小时不一定翻得完吧？呃，我只能给你一个小时。另外一个小时，要带你去买衣服，抓紧时间准备一下。买衣服，这这现在不行吗？啊，还可以更好。走吧。
。哎，同学，同学，同学，同学，同学。哎，哎，请问一下，你们认识谢小秋吗？谢小秋啊，哎，对对对对对。您找小秋啊？啊。嗯，您是？啊，我是他父亲，从云南来的。啊，那个小秋不在，他好像没回来呢。上哪儿了？什么时候回来？啊，我不知道。啊、哦、好啊谢谢啊谢谢谢谢谢谢再见再见再见再见再见再先别急着吃啊，先纠正你一个错误啊。这个啊，秋露芙蓉图的鹿呢，是露丝的露，是一种鸟，不是露水的露。那鹿鸟的鹿应该怎么说啊 ？Egret， E G R E T。谢谢师哥指点。哎，好了，吃点东西吧，来。嗯。要吃点什么？我帮你拿个盘子。哪个？这个吧。这个，好，我来帮你拿。谢谢，你要吃什么？我就不吃了。现在这个价格，好吧，已经涨了五倍了。Sorry, I'm late. Hello. 嗯，好，好，哎，请。既然迟到了，就得发杯酒啊！哎，恒喜，王先生不能喝酒，不要为难他了。李川啊，这是我表弟肖官，他是九通翻译社的社长。肖官，他是 GMF 的王总，王立川。你好，王总。你好，肖司长。我们九通跟贵公司的翻译部一直都有良好的业务往来，我跟令兄纪川先生也见过。我们喝过一次酒，我还特意让他叫你过来，他说你不能喝酒。是啊，纪川特别能喝几杯。啊舅舅是云南省的杰出画家，平时专攻写意山水，其泼墨风格直逼当年的张大千。啊，当然了，谢小姐酷爱艺术，平时也爱画两笔，是吧？啊。谢小姐，这位是王立川先生，是 GMF 上海分公司的 CEO， 著名的建筑师。啊，是去年建筑师奖的获得者，这画廊啊，也是他的杰作啊。哦，嗯，你你好，你好。哎，小秋，你不负责了，过去拿点吃的吧。嗯。啊，对对对，那个失陪了。设计，我真的很喜欢，欢迎你来。才吓死我了吧？这个年轻人没想到，谢小姐的艺术背景这么强大。我也喜欢绘画，不如你陪我欣赏一下，顺便指点指点。其实我也不太懂绘画了，不过你这个设设计的画廊，我倒是很喜欢这种风格的。
。嗯，当然我的观点也很业余了。<笑>我被恭维了。嗯，那王建筑师，我想请问一下，你的这种设计属于什么风格啊？自然风格，尽可能希望超越时代的局限。那是不是就像庄子那样？庄子是我最喜欢的哲学家，在大学的时候我都选他的课程。有有有件事情，我还是要跟你坦白一下。嗯，就是，就其实我舅舅他爸根本就不是一个画家，他是个泥瓦匠，小学都没有毕业，而且我根本也不懂什么艺术，我来这里是给个美国画家当翻译的。哦。肖社长他刚才一直一直在替我吹嘘，那是怕别人怀疑我的资历，你千万不要信就对了。笑什么了？没关系，你比很多人都诚实。<笑>我是觉得吧，其实艺术这个东西根本就不需要解释，因为呢，它可以直接的敲击人的心灵。虽然我不懂艺术，但并不能代表我不能欣赏美，对不对？像我这个人吧，<笑>我就属于那种，呃，直觉偏强，<笑>悟性偏高的那种。<笑>才谈判完就开始吹牛了。嗯<笑>。我说都是事实啊。嗯，既然是事实，那我们就来看这一幅画吧。啊。嗯，画的很好啊，非常不错。嗯。那可以解释吗？老实说，鄙人心智愚钝，我也看不懂。但是既然你有这么高的直觉，这么强大的悟性，那你来说说，这幅画你对它的高见是什么？嗯，高，高见啊。这幅画究竟想表达什么？我只知道它是后现代的。啊。后现代，对啊，你看，就像他画了一个人的脸，对不对？人的脸，人的脸又代表什么了？人的脸是公开的，每个人都能看见。那么这张脸呢？身体重合，身体又代表什么？啊，身体是隐藏的、隐藏的、有欲望的、不可见的。那么这张和身体重合了的脸，说明欲望由隐藏变成了公开。OK， 他若是再问我，我就要露馅了，我这得反击。那这个上面有这么多的文字，文字又说明什么？代表什么呢？王立川同学，你说说。语言。哎呀，终于把这个人引到我的学科范围里来了。对了，语言，语言、声音、文本，非正式传播。所以。所以。后现代的欲望要通过文本来获得满足，而不是感官。比如，比如，短信、博客、电子邮件，这些承载了他们手机呀、啊、电脑的，已经成为我们身体上一个不可或缺的器官。<笑>不敢当，只是我一点粗浅的看法。这是我今天听到的对这幅画最大胆、最新鲜的解释。常言道，千金易得，知己难求啊。可惜的是，纪川先生不在场。要是他在的话，听到谢小姐这番精彩的解释，一定会觉得很有意思。我也特地去找他了。你哥哥也是画家。我们全家都很喜欢绘画，这幅画也是我哥设计的。你看，我想听听你的高见。你说，嗯
，小秋，小秋，小秋，小秋，你怎么样？没事，还没事吧？怎么了，小秋？小秋。如果有事可以先离开，我这里一个人照顾他就可以了。嗯，你们是？啊，我是他师兄。啊，啊，你跟小秋，你们认识啊？啊，我们在 GMF 见过。啊，对啊，你瞧我这记性，我派他去你们公司做过一次翻译嘛。啊，对。对不起，我接个电话。啊。喂。小欢，你能过来一下吗？你有什么事？我们见了面说好吗？你在哪里？老地方。试一下脱敏治疗，每天可以喝一点红色的，嗯，比如说番茄汁或者是红酒之类。笑什么？我觉得你很奇怪，别的人知道我有晕血症，都跟我说要少碰红色的东西，少看红颜色，只有你让我做脱敏治疗。你看，现在我已经习惯了，他就是我的腿。只要你肯花时间训练自己，很多的障碍都可以克服的。你也可以把不自然的变成自然，这叫第二自然。第二自然。嗯。嗯。那我以后也要慢慢练习。你一直是在上海工作吗？嗯。大学毕业后，我就留在美国了。后来回到瑞士。上海的 GMF 部门是我哥建立的，他做了三年，后来就调到总部了。我是他的接班人，也差不多三年了。可是，你跟你哥真的很奇怪，你脾气这么好，你哥哥那么凶，你们俩是不是一起长大的？是一起长大的
。没错，吴哥哥的个性是比较急，但是你熟悉他以后，其实他的个性是非常好的一个人。嗯，那你家里还有什么人吗？爸爸妈妈是干什么的？这样子吧，做建筑的对不对？嗯。接下来往下的，你可能会觉得有点烦。我哥也是，我爸爸妈妈也是，我爷爷，我外婆，我外公，我叔叔、姑妈、堂兄堂弟都是。哎，奶奶不是。我奶奶也是，她跟我哥哥是室内设计师。你家的家族史真的很乏味，不都说同行是冤家吗？你们家为什么专门找同行啊？可能是因为我们是建筑师吧。没有时间谈恋爱，所以大家都觉得找同行的比较省事。你已经躺了一个多小时了。你的脸色怎么还那么白啊？医生说，你躺十分钟，肤色就可以恢复正常了。谁又抛弃你了？有钱吗？要多少？啊？王八蛋！把我的信用卡，把我的信用卡都给停了！我也只有两千块，拿着。这两千块只够我用一天的。一天够了，你勾搭男人只要一分钟就够了。小姐，不好意思，不好意思，你发什么神经啊？钱拿好，拿好！我发什么神经啊？你们男人都不是好东西，你干嘛对我凶？他为什么可以不接我电话？他为什么不接我电话？为什么不接我电话？哎，你怎么了？怎么了？到底谁又欺负你了吗？啊？他不肯离婚。谁不肯离婚呢？他结婚了，哎，小心点，我送你回去吧。啊，来马。身边有其他的男人。滚蛋！干嘛？不要！不要！不要跑了！怎么样？你还看不清楚是不是？本想说，本来明天可以再找他聊一聊，现在你把他打了一顿。真的彻底没戏了，艾玛，那你回去，我走
，以后这种擦屁股的事你不要来找我。你干嘛对我那么凶啊？我又没做什么对不起你的事情。不要忘了，我的第一次给了你，我还曾经怀过你的小孩。那是你自己不要的。你给我站住！不要叫我。啊！你，你给我回来！喂，小修，是我立川。立川，怎么了？你在干嘛？我我我在图书馆看书啊。这么用功啊？考试不是结束了吗？考试是结束了，可是学习没有结束啊。工作人员请注意，由。图书馆怎么这么吵、啊？呃，那个旁边有人说话了。你你今天怎么样啊？今天忙不忙啊？还好啊。其实我一个同事的电脑中了病毒，我昨天晚上好在给他恢复资料，帮他找回来。现在基本上可以喘一口气了。那宾馆有没有牛奶啊？嗯，没有鲜奶，但是对面就是商场，我已经买了好几瓶放在冰箱了。那你要注意看保质期哦，就是过期的牛奶千万不要喝，听到吗？<笑>我知道。各位旅客，请注意，开往海口方向的 K 五幺幺次列车现在开始。小秋啊，你到底在哪里啊？我。我在火车站排队买票呢。火车站，你排队买票？我昨天就来了。你排了一个晚上啊？不过那个因为队有点长，然后人有点多，但我今天应该可以买上的。哎，小秋，你现在赶紧回学校好好休息，我叫我的秘书帮你买一张机票就好了。啊，不用不用啦，我应该马上就能排上，今天肯定能买到的。小秋，立川，我先不跟你说了，我手机没有电了，那个我先挂了啊，拜拜。喂，小秋，喂，怎么了 ？Hello， 姑娘。你这要回家呀？嗯，家在哪儿啊？家在昆明各就。那不是要坐了火车，还要转汽车啊？嗯，反正挺远的。你怎么来这么远的地方上学啊？啊，喜欢上海。嗯。哎，不好意思啊。谢谢啊，谢谢谢谢，不好意思。排队啊，大哥，坐吧。哎，谢谢你啊。啊，没事啊，可以坐吗？这可以坐，坐。谢谢谢谢。啊，姑娘，啊，熬了一天两夜，你就吃这一碗方便面能行吗？还不知道什么时候能买着票呢。那这个春运真是让人伤不起，除了买票排队，上个厕所、打个热水都要排队。哎，有什么办法呢？谁让我们穷呢？要是有钱人啊，买个机票就走了。<笑>我想买两张卧铺票啊，我老婆啊都舍不得。哎<笑>，哎，姑娘，你有什么有趣的事儿，说两个听听吧。嗯，有趣的事，那我给您背首诗吧。嗯，行。<笑>嗯，张三李四满街走，谁是你情郎？毡帽在头，杖在手，草鞋穿一双。没了，没了。这算什么诗啊？毡帽在头，杖在手，随便编的吧？啊，不是，这是英国的著名文学家莎士比亚说的。你说的是他吧？
上就在这里买票了。对呀、啊，不过也没什么，时间很快的。再说你看这么多人，又不是我一个，对吧？你厦门的事情忙完了？还没，其实上海到厦门只要一个多小时的飞机。我先送你走，我再回去。那你是特意为我赶过来的喽？如果您今天再买不到票的话，你就得听我的话，坐飞机回去。今天不会买不到，今天肯定能买到。嗯。哎，买票了！你看，你看，你看，买票了！哎哎哎，慢一点。贵吧？多少钱啊？你到底要不要啊？我要要要要要！五百零九块。哦，谢谢啊，谢谢。哎，那个小雷，你把你的票拿好了啊。我说，你到底买不买啊？买。我钱包找不到了，你稍等一下啊、哦。哎。谢小姐，你的钱包掉了。要不然李川先借我一点好不好？回来还你。嗯、呃。小姐，不好意思啊，耽误你的时间了。这位呢，他的钱包掉了，嗯，有没有办法？啊，不要紧，这样吧，排队也不容易，让他回去取钱再来，我给他留一张，怎么样？啊，谢谢啊。嗯，您太好心了，谢谢啊。呃，不过没关系，我们自己想办法，谢谢。哎哎哎哎哎哎，学生证。哎哎，你怎么说不要啊？你说不要，我怎么回家、啊？坐飞机啊。坐飞机不是还是要买票啊？再说。万一失事了呢？那谢谢啊。我买两张，我陪你一起坐。不要，真能花钱的你。我我自己可以。哎，都怪我，只顾着工作，没有办法好好的照顾你。走吧，我们先回去好好的睡一觉，然后明天再走。我行李还在学校。那就先去学校拿行李吧。嗯。走吧。不好意思啊，让一下，让一下，谢谢。注意一下啊，特别是他的布局。啊，对不起啊。喂，喂，李川
，我是小秋，我到家了。是吗？这么快？你还在上海吗？呃，我在厦门，我比你先到。嗯，谢谢你给我买的机票，又送我箱子，还送我到机场。不客气，定制整理是我的强项。哎，我在你的行李箱口袋里放了一个银行卡。是零零零九零七，我知道你不肯要我的钱，但是我觉得你身上有点钱会比较安心。哎，用不到的啦。小秋，听话。李川，我想你了。我也想你了。哎，为什么你的密码也是零零零九零七啊？因为我们同一天生日啊。你还记得那天在书店你抢我的字典？真的假的？不信的话，你可以看我的护照。<笑>我们还有真有缘分。<笑>对了，小秋，我要怎么跟你联络呢？哎，你千万不要打电话给我，我爸这个人呢比较古板，我会找机会打给你的。注意身体哦。嗯，我会的。你也好好照顾自己哦。嗯，拜拜。拜拜。姐，哎，你回来了。对啊，怎么就你在啊？爸呢？哦，爸去改卷子了，他说一会儿回来换煤气。你都多大了，还让爸换煤气？不是，他说的，又不是我说的。他说我年纪轻，怕我闪了腰。哦，你就怕闪了腰，爸就不怕闪了腰了。你怎么想的呀你？你？他说又不是。还顶嘴，我去换吧。不，不是，不就换煤气吗？我可爱换了。哎呀。你小心闪了腰，闪不着！你看我这样，你慢点。我去了啊，快回来！我一会儿回来。妈。怎么回事啊？这两天也没有吃坏什么，怎么有点反胃啊？哎，难不成我是晕机了？爸，我买了点菜，晚上给你们做点好吃的啊。回来了。坐飞机回来的，头等舱。你哪来那么多钱啊？啊，是问一个朋友借的，因为那个没买到火车票，所以就请他帮了点忙。什么朋友？男朋友？他为什么帮你？为什么对你这么慷慨，这么大方？他为什么帮你？你跟爸说你付出了什么，啊？小秋啊，这样，你跟爸到医院去啊。到了医院，爸就知道是什么朋友了，到底是怎么回事了。爸，你误会了，我只是有一点晕机而已。不是，我没有必要去医院，我为什么非要去医院啊？我我跟他什么都没有啦。到了医院检查一下就没有误会了。你这样是对我的侮辱。侮辱？你还知道什么叫侮辱吗？啊！这是什么？哪来的？他为什么要给你这个？这，这是我自己买的。你买得起吗你？爸，你是不是翻我箱子了？完了！你凭什么翻我箱子啊你？
。Hello， 你认识谢小秋吗？嗯，是，我认识。请问您是？我是谢小秋的父亲。请问你是哪一位？哦，伯父您好，我是小秋的朋友，我姓王，王立川。好，王立川，你听好了，我女儿虽然年轻不懂事，但是也不需要你的照顾。我请你离他远一点。以后不要再纠缠他了，好不好？你看，我跟你说，你以后再这么纠缠他的话，我就是上天入地，我也饶不了你。伯父，我，喂，你干嘛摔我手机、啊？我卡呢。告诉我，这卡里装的什么钱？你的保养费，还是更下贱的钱？啊！我跟你说，小秋，这一个寒假你哪儿都不许去，在家里头面壁思过。这卡里的钱你一分都不能花，电话一个都不能打，你知道吗？听懂了吗你？从小把你，和你弟弟拉扯大，爸不容易。爸跟你弟弟俩省吃俭用，供你去读书、念大学。你说你做出这一种事情来，你想一想，你能对得起你妈妈吗？你能对得起你弟弟吗？你弟弟想买双鞋，爸都不舍得给他买，你知道吗？你都把爸的老脸丢尽了。我不明白，我哪丢人了？我丢什么人了？上我是喜欢王立川，我爱他，我以后还要嫁给他，这有什么错吗？你敢！是要先去昆明，图纸我已经准备好了。是，张少华会告诉你细节。Presentation 的讲稿我已经写好了，你照着念就好了。嗯，我还是觉得你亲自去比较好，表示我们比较重视。那好，拜托你了。我我估计在昆明待两个礼拜，啊，帮我跟少华说一下，好，麻烦你啊。姐，今天东开了个超市，我一会儿陪你逛逛去吧。没听见啊，我被关禁闭了。哎，还因为那个事儿生气啊？不是，你也太不小心了吧！我怎么不小心了？不是，谈个恋爱也不至于让我爸看出这么多破绽来吧？哎，我说半年没见你啊，你现在变得是油嘴滑舌。哎呦哎，你还躲，你还躲！不是，你看呢？你刚才从机场回来，箱子上贴的那个登机牌，你也不知道撕了。再说了，手机、钱包，你倒是交给我呀！嘿，你现在马后炮有什么用啊？之前怎么不说了？这不是我的事儿啊！那个，你身上有没有钱啊？借我用一下。没了，一分都没了，钱包让爸没收了
，他怕我跟你串通好。哎，要不这样，等他过两天疏忽了，我把你偷出来。去你的！我都已经这样了，不能再拖累你了。而且你明年就要高考，万一把你脑子打坏了、打傻了怎么办啊？怎么考？怎么考？怎么考？没关系啊考什么，都打这么多年了，还差这一年吗？<笑>好了，你去洗碗，去啦。行行行。先生，你究竟想去哪里啊？嗯。请你把这边的主要街道都带我走一遍吧。你是找人吗？呃，我没有地址，也没有电话，一点线索都没有。这里是不是有一个南池高中啊？我是昆明的司机，不大了解各就的情况。这样，我下车问一下。好，麻烦你了。师傅啊，南池高中怎么走啊？啊。一直往前走，往左拐。哦，往前走是吧？对对对，往左拐。哦，好好好。再过几条街就是了。哦，好，那你带我去吧。如果到那边什么也打听不到的话，你就带我回昆明。嗯。那个，我给您买的药，您吃了吗？吃什么药？气都气饱了。您要记得吃哦。嗯，现在我也没事，我出去买点菜来给你们做晚饭吧。行了，爸是语文老师啊，你就别跟我玩这个明修栈道暗度陈仓了。买菜是假，打电话是真啊。缺什么我自己买。我跟你说，小秋，你现在还小，对男人没有判断力。是，也许在您的眼里觉得我还小，但是我已经成年了，而且我跟王立川之间是一清二白的，他根本就不是坏人。他还不是坏人呢，孩子，他不就是有几个臭钱吗？在玩弄你吗？还有啊，上次我到你们学校去看你，你一宿没回来，在他家过的夜吗？啊，你不用这么看着我。你们学校所有的同学都知道这件事情，你知道吗？我就不明白你为什么非要去相信那些你根本就不认识的同学，你都不相信我呢？不风不起浪啊！你是读书人呐，孩子，爸供你上大学就是让你明白事理。你总说你自己一清二白，你现在哪还有清白啊？你说你，你还有什么清白？切。我说过了，哪儿都不许去。我跟你说过了，哪儿都不许去。这大过年的，你上哪儿去啊？啊！谢小秋，你还怎么不过了？
去。哎，你怎么来了？不是你干嘛去啊？我去昆明找姨妈。啊？你就骑这个去昆明了？那怎么了？姐，我陪你去吧，路上不安全。不用了，我去姨妈家待几天就回学校了。你赶紧回家吧。再说大过年的，别让爸一个人在家。真不行，真不安全，我陪你去吧。我跟你说了，不用了。哎，把钱拿着。你钱包不是被爸没收了吗？我偷出来的。行吧，算我给你借的，回头还你啊。那就这样吧。路上注意安全啊。嗯，那你赶紧回去吧，拜拜。慢点啊。哎呀，知道了，你赶紧回去吧。姐，到了，给我打个电话。知道了，注意安全。